ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഡോഗ്സിനെ വളർത്തുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഡോഗ്സ് വളരുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതൊന്ന് പറയാമോ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവരുന്നതാണ് ചൂട് കൂടി ഇപ്പം പട്ടി കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അതുപോലെ തന്നെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കാതെ ഗ്യാസിൻ്റെ അസുഖം തന്നെ വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബോഡി മൊത്തം ബബിൾസ് വരിക ഇനിയിപ്പം മഴയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അതങ്ങ് സ്പ്രെഡാവും അതുപോലെ ടിക്സിൻ്റെ ശല്യം ചെള്ള് കണ്ടമാനം ചെള്ളാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയുക ഫിക്സ് ചന്നി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റൊമക്ക് പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചൂട് സമയത്ത് അവരുടെ ഹീറ്റ് അടിക്കുക ഹീറ്റ് അടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് ഓവറായിട്ട് കൂടൊക്കെ നല്ല വെയിലത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂട് ഓവറായിട്ട് ചൂടടിച്ചിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പറ്റാതായിട്ട് പറ്റി താഴെ വീഴുക കഴിഞ്ഞ് ഡെഡായി പോവുക അതുപോലെ പാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ പുതിയത് പുതിയത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഈ നാടൻ മരുന്നുകളാണ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാടൻ മരുന്ന് ഇപ്പം മുറിവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ഇനി മഴ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുറിവ് സ്കിന്നിൻ്റെ അസുഖം ഇതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുളിപ്പിക്കുന്നവർ മഴ ടൈമുകളിൽ മന്ത്ലി വൺസ് കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ഡോഗിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഓയിൽനെസ് ഉണ്ട് ഈ ഓയിൽനെസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ടിഞ്ചർ ഐഡിനോ ടിഞ്ചർ ബെൻസോയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മുറിവിൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ ആ മുറിവ് കരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് നോക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ഒരു മുട്ട ഇടും അത് നമുക്ക് വലിയ വിഷയത്തിലേക്ക് വരും ആരും മെറ്റിനൊന്നും അറിയാതെ എടുത്ത് ഐവർ മെറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയോ അറിവുള്ളവരുടെയൊക്കെ കീഴിൽ നിന്നിട്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാടൻ മരുന്നുകൾ തന്നെ ചെയ്യാം ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാർ ബാക്കിയുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ കൂടുതൽ നാടൻ മരുന്നുകളാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ മരുന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മഞ്ഞൾ ഇപ്പം മുറിവിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർപ്പൂരം നാരങ്ങ നീര് വേപ്പെണ്ണ ഉപ്പ് ഈ സാധനം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുറിവിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുഴു വേണമെങ്കിൽ പുഴു വരാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് ചത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന് ശേഷം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദന്തപ്പാൽ എണ്ണ അതിനെക്കുറിച്ച് ദന്തപ്പാൽ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ദന്തപ്പാലാണ് ആ ദന്തപ്പാലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് അത് കാച്ചി കുറുക്ക ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് അതിൻ്റെ തളിരല്ല ഏഴല്ല ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് വെയിലത്ത് നമ്മുടെ കുപ്പിക്കകത്ത് അടച്ച് വെക്കുക വെളി വെക്കുക വെളി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് നല്ലതായിട്ട് അടച്ച് ടൈറ്റായി വെക്ക വെച്ചതിന് ശേഷം വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അത് ഗ്രീനീഷ് നിറവാണ് ആ ഗ്രീനീഷ് നിറവാകുമ്പോഴത്തേന് അത് നാച്ചുറലി നമുക്കതെടുത്ത് യു ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഡോഗിൻ്റെ ദേഹത്തെ താരൻ പോലെ കിടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഹെയർ ഉള്ള ഡോഗാണെങ്കിൽ ഹെയർ ഇല്ലാത്ത ഡോഗാണ് ഹെയർ ഉള്ള ഡോഗിനാണ് ഇത് മെയിൻലി വരുന്നത് ഹെയർ ഇല്ലാത്ത ഡോഗ്സിന് അത്രയും വരത്തില്ല ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ തന്നെ മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിൽ ഹെയർ ഉള്ള ഡോഗിന് ഇഷ്യൂ ആണ് മഴയാണെങ്കിൽ ചെളി വളരുകയും ചെയ്യും മഴയില്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ചൂടാവുകയാണെങ്കിൽ ദേഹത്ത് രോമം പുഴയും ചെയ്യും ഇത് രണ്ടിനും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഈ പറയുന്നത് ദന്തപ്പാലയാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് എൻ്റെ ഇവിടെ വരുമ്പം ഞാൻ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്
അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആര്യവേപ്പില മഞ്ഞൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ അരച്ചിട്ടാൽ മതി ജീവിയുടെ ആ ഇപ്പോൾ കടന്തലോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വല്ലതാണെങ്കിൽ തേനീച്ച വല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് മസ്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കളയണം ആ കൊമ്പ് എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് പഴുത്ത് ആ സാധനം ഡെഡ് ആവാൻ വരെ ഡോഗ് ഡെഡ് ആവാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ആ കൊമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പെന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അതെടുത്ത് കളയുക അതിന് ശേഷം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെമ്പ് കാണിച്ചു തരാം ആ സാധനം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ആ നമ്മുടെ വിഷം കൊല്ലി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈച്ച അടിക്കുന്നതിനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുക്കള മരുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഒരു അടുക്കള മരുന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ നാട്ടിലും നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇല്ലാതായിപ്പോയി ഞാൻ അതേ മരുന്നുകളാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ വരുന്ന തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രീഡേഴ്സ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് അത്യാവശ്യം ഒരു വീട്ടിലോ ഒരു കിണലിലോ വെച്ചിരിക്കേണ്ട മെഡിസിൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഞാനിവിടെ നോർമലി കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒരു വീട്ടിൽ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ ചൂട് സമയത്ത് വേണ്ടത് ഡെക്സ് ഓറഞ്ച് എന്നതാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെക്സ് ഓറഞ്ച് വായിക്കാത്തൊക്കെ വൈറ്റ് ടിഷ്യൂ കളർ വരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെറ്റിനറി ഡോക്ടറോട് നമ്മൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുക ചെയ്തിട്ട് ഡെക്സ് ഓറഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഡോഗിൻ്റെ വായിക്കുക ഇതുപോലെ വൈറ്റ് കളറായി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ മസ്റ്റ് ബി ഇതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് വായിക്കാത്ത ആ വൈറ്റ് ടിഷ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സിംഗവേറ്റാണ് ഇത് തന്നെ രണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം സിംഗവേറ്റ് സിംഗവേറ്റ് മൾട്ടി വിറ്റാമിനാണ് നോർമലുള്ള ഒരു ഡോഗിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് പാർക്കറിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതല്ല പാർക്കറിന് കൊടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് ടെന്നും ന്യൂട്രിച്ച് ടാബ്ലെറ്റ് മാത്രമേ പാർക്കറിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വേറെ അവന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും അവന് ഞാൻ നോർമലി കൊടുക്കാറില്ല ആ രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ആൽബമാർ ഇതൊരു ഡീബാമിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പീസിന് നോർമലി ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഓറക്സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ഡീബാം ചെയ്യുമ്പം ഏത് രോഗനാണെങ്കിലും ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോ തവണ ഓരോ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ ഓരോ മെഡിസിൻ്റെ അതും ഈ കണ്ടൻറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ മെഡിസിൻ്റെ അത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ആൽബൻഡസോളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ജി ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആൽബൻഡസോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് മില്ലി കണ്ടൻറ്റ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഓരോ തവണ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിറപ്പൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അത് ഷേക്ക് വെൽ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി ഷേക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ കിസ്കിൻ നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടി പട്ടിയുടെ അതൊക്കെ ബബിൾസോ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സ്കിൻ ഡിസീസുകൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് കിസ്കിൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി ഉള്ള ഒരു കനലി മസ്റ്റായിട്ട് കൈ വെച്ചിരിക്കേണ്ട സാധനമാണ് കിസ്കിൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സിപ്ലോക്സിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നത് സിപ്ലോക്സ് ഡി എന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് സിപ്ലോക്സ് ഡി രോഗികളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പാട കെട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീമ്പ്ല അടിക്കുക എന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് സിപ്ലോക്സ് ഡി ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നോക്കുക അതുപോലെ പട്ടിയുടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കണ്ണിന് ചെറിയ കലക്കമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിപ്ലോക്സ് ചെയ്യോ ജെൻഡാമൈസ് ചെയ്യോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അധികം പേര് നമ്മുടെ ബ്രീഡേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് ടിഞ്ചർ ബെൻസോയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടിഞ്ചർ ഐഡിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടിഞ്ചർ ബെൻസോയ്ക്
കാരണം പാർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഹൈലി എനർജറ്റിക് ആണ് അവന് വേണ്ട എനർജി കിട്ടാനുള്ള ഇന്നോടെ നല്ല സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഒരു ടോപ്പ് ടെൻ ആണെങ്കിലോ ന്യൂട്രിച്ച് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു മെഡിസിൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഷാർക്ക് ഫ്രോളിൻ്റെ വെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഹിമാലയുടെ അഡ്വാൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടില്ല റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഹിമാലയുടെ അഡ്വാൻസിന് എനിക്ക് ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നാനൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹിമാലയുടെ അഡ്വാൻസിന് വില വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് സോപ്പ് ഷാംപൂസ് നമുക്ക് ഷാംപൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബെൽവെറ്റ് ടച്ച് എന്ന സോപ്പാണ് ബെൽവെറ്റ് ടച്ചിൻ്റെ കവറാണിത് എൻ്റെ പല വീഡിയോസും കണ് കാണുന്നവരെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോപ്പ് ഏതൊക്കെ സോപ്പ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ സോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ കാരണം ഈ സോപ്പുകൾക്കകത്ത് നമുക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് സാധാരണ ക്ലീനിക് പേഴ്സൺ ഷാമ്പൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽവെട്ട് ടച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോപ്പ് ഇപ്പോൾ ഏത് സോപ്പാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡോഗിൻ്റെ ദേഹത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിക്കളയും അങ്ങനെ ഒരു യാതൊരു കാരണവശാലും കഴുകിക്കളയരുത് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കഴുകിക്കളയാവും ഈ ബിൽവെട്ട് ടച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ടാവും ബെൽവെറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിരിക്കും നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എം ആർ പി എന്നത് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ എഴുപത് രൂപയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നോടെ കൂടി ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടാനാണ് ഇനി ചാൻസ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ റേറ്റാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിലെ റേറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ബെൽവെറ്റ് ടച്ചിൻ്റെ സോപ്പാണ് എല്ലാവരും സോപ്പും ഇത് തമ്മിലുള്ള എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടി നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ പാർക്കറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർബാക്കിൻ്റെ ഷാമ്പൂ ആണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോസ് നേരത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇത് പ്രോവറ്റിൻ്റെ സോപ്പാണ് നോർമൽ പ്രീമിയം സോപ്പാണ് വലിയ വിലയൊന്നും ആവത്തില്ല ഈ സോപ്പിന് ഇതിന് ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തൊട്ട് മുപ്പത് രൂപ വരെ വില വരത്തുള്ളൂ ഇരുപത് രൂപ തൊട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റാണ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നല്ല കമ്പനിയാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ സ്മെല്ലൊന്നും എടുക്കില്ല പക്ഷേ ഈ സോപ്പുകളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡെയിലി ഒരു കാരണവശാലും ഡോഗിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വീക്കിലി വൺസ് ഓർ മന്ത്ലി വൺസ് പട്ടിക്ക് സ്മെല്ല് എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ ഡെയിലി സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിപ്പിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഓയിലിനസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് ആ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത് സ്മെല്ല് വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സോപ്പ് എന്നത് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിക്ക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിക്സിൻ്റെ ശല്യം ഉള്ളവർ യൂസ് ചെയ്യും ഇതും പ്രോവറ്റിൻ്റെ ആണ് സാധനം ഫ്ലൈറ്റിക്ക് കമ്പനി ഇതിന് ഏകദേശം അൻപത് രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഞാൻ മേടിച്ച റേറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രോവറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റിക്കിന് ഇത്ര രൂപയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഈച്ചയ്ക്ക് ഒടുക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ പശുവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വായും കൊണ്ട് നക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റിക്കോ റെഡോ ഏതായിക്കോട്ടെ നക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഇഷ്യൂസ് വരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കണം അതിനേക്കാളിലൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സോപ്പ് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും മറ്റേ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ അത്രയും വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല ഈ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്സിന് പക്ഷേ ഈ സോപ്പും നക്കാൻ